欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：说王鹤棣扮相丑的，这是反向营销吗？并非单纯走运那么简单。我决定看浮屠园，是因为热搜上说。有人批评王鹤棣在浮屠园里扮相丑，《苍兰诀》里扮相浮夸成那样都能压得住，浮屠园到底是有多丑，居然连王鹤棣都压不住。带着这样的好奇，我打开了浮屠园，结果一看就蹲在坑里起步来了，说王鹤棣扮相丑的，你们是反向营销吗？这叫扮相丑。这部剧最大的亮点，明明就是王鹤棣。从服饰到仪态到眼神，每一个都能杀人。大多数剧都是女主不停换衣服，男主的衣服变化不大。但这部剧相反，我已经完全记不起来女主穿了什么衣服，但男主换了多少衣服，我可是看得清清楚楚、明明白白。黑色的沉稳，怎么说呢？比尊上的服装正常多了，也利落多了，和丑完全不沾边呢。感觉剧组的服装预算至少有一半都给到男主了，其他人共用另一半。这些利落的服饰把男主的好仪态展现得淋漓尽致。鹤立鸡群说的就是他。希望古偶剧都按这个标准卷起来。剧好不好看先不说，至少人看着赏心悦目。看《苍兰诀》时，我最喜欢的是男主的眼神杀，太有气场了。到了浮屠园里。眼神照样自带气场，看看萧掌印认真工作时的眼神。东方清仓和萧铎这两个角色都是人人畏惧的设定，好适合这种眼神。花这么多篇幅夸男主，不是因为我是王鹤棣粉丝，而是这几个特点在整部剧里真的太亮眼了。好处是真的很吸引人，坏处嘛，会显得其他人暗淡无光。好在这部剧的人物设定亮点比较多，就算被男主抢了大半光芒，其他人也还是有很多看点。比如女主的聪明机智，不管面对什么人、什么处境，总能想办法自救。何德帝姬的英姿飒爽，福王的看似窝囊，实则城府很深。略微出戏的是女主的丫鬟童云，话太多，管的也太多，有点强行制造效果的感觉。名不副实的太监和太妃互相爱恋，这设定确实够特别的。一开始难度值就开到最大了，他的节奏感不错，而且不会陷入鬼打墙的剧情里。所谓鬼打墙剧情，就是女主不停的遇到困难，男主不停的帮她解决。关键是这些困难似曾相识，高度相似，极容易让观众疲劳，以至于巴布的来个大困难。让两个人死了算了，好早点结局。隔壁一个古偶仙侠剧就这样，我追的抓耳挠腮，想气舍不得，不气又看不下去。追到后面，已经完全忘记前面讲了啥，是被男二的人设支撑着勉强看的。其实所有剧情的推动，基本上都是遇到困难，解决困难，但困难高度相似就不好看了。浮屠园在这一点上做得很好，虽然也是女主不断遇到困难，男主不断帮忙解决困难，但每次困难都不同，不至于审美疲劳。问题解决的也快，不会拖拖拉拉，永无止境。本来想立荣王当皇帝，荣王意外去世，立即把福王扶上宝座，皇后作妖，不到三个回合，立即把皇后赶出皇宫。主和女主有误会。不到一集，男主明白了女主的苦心，女主也明白了男主的深情，误会解除了。我觉得，自从电视剧不往七八十集上拍以后，确实好看了很多。至少大家都使劲让情节紧凑一点，节奏快一点。在大多数人都要用二倍速看剧的时代，节奏慢就是找死。当然，光节奏快也不行，还得快的有逻辑，快的出人意料。浮屠园用两个方法来解决这个问题，一个是增加权谋，反正弯弯绕绕
让观众觉得哇，好高深的样子就好。比如说，萧铎要带着布音楼道西蜀，皇帝答应了，私下跟身边的太监说，在京城里，人人惧怕的都是萧铎，不是他皇帝，只有萧铎离开，他才能树立自己的威信。而萧铎呢，就是知道皇帝的如意算盘。所以才要求到西蜀，他也有自己的打算。到了西蜀，就可以接近仇人了，还能避免不阴楼进攻。人人都有自己的谋算，所以权谋的感觉就出来了。包括福王这个人，表面上看着很窝囊，但总给人一种城府很深，心里憋着什么阴谋的感觉。有阴谋，总会更好看一点，剧情也不会太单薄。另一个方法是尽量反套路，小到一句对话、一个情节，比如萧铎看到步音楼和其他男子说话，会醋意满满的说他在和别的男人约会。步音楼说：“你听我解释。”按照一般的套路，男主这时候肯定不听解释。可是这部剧里，男主说：“解释吧。”男配追女配，被抓住以后，别人逼问他有何目的。按照一般的套路，肯定扯其他的理由，就是不能暴露自己的心思。但男配说：“我心悦他。”大到一个设定，比如福王想方设法求人救步音楼，本以为他和步音楼肯定有一段故事，谁知道步音楼见到福王，居然不认识他，这谁不觉得惊奇呀、啊？谁不得满满一脑袋问号呀？有问号，当然愿意看下去。想去寻找一个答案，反正知道答案不会等太久的，顶多下集就会揭晓。虽然反套路也是一种套路，但架不住好看呀。至于古偶剧最重要的 CP 感，只要眼神到位了，情节合理了 ，CP 感自然就有了。萧铎和步音楼的 CP 感还是不错的。至于演技啥的，对古偶剧要求不能太高，只要好看不出戏。能让人有恋爱的感觉就已经合格了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。